non c'è male anche ora basta Good evening.
गुड इवनिंग Hello, people. Hi, teacher. Good evening. Hello. Good evening. ¿Cómo estamos, chicos? How's your weekend? Nice. Okay. Bien, veo que ya empiezan a llegar. Vamos a dar un par de minutos. Hello. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. Ok, bueno, ya dimos unos minutos de espera. Let's start with the first attendance of the evening. So please turn on your cameras. Hey, today is 15. Ok. 
Okay. <clears throat> Alberto José Hernández. Alberto José Hernández no ha llegado. Amilcar de Nilson González. Present teacher. Perfect. Carlos Josué Hernández. Presente teacher. Ok. David Alberto Rivera. Oh. David, Ot David Otoniel Martínez. Presente. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Ok. Gabriel Alonso Ponce. Dice que va a entrar tarde. Nelson Orlando de Odanes. Present. Ok. Iván Alberto Castillo. José Osvaldo Valle. Present teacher. Ok. María José Portillo. No ha llegado. María Julia Ramos. Present teacher. Ok. Marni Betsaida Hernández. Miguel Ángel Romero. Patricia Noemí Guirao. Está bien. Yo mañana voy a ir al registro de acá de San Salvador porque tengo que ir a recoger unas escrituras. Llegó otro caso que estoy llevando. En... Perdón. Patricia Noemí Guirao. Present. Ok. Rafael Antonio Martínez. No. Rodolfo Alexander Fernández. Stephanie Janet Flores. Present teacher. Ok. Víctor Antonio Benítez. <coughs> Víctor Manuel Avilés. Ok. Very good. Wow, last class. Teníamos este exercise. Okay. Hi. Hi, Miguel. Hi, teacher. Uh, hi, everywhere. Okay. Okay. On Friday, I gave you this exercise at the end of the class. To choose the correct answer. Okay. <clears throat> so we have this just no question. And uh, remember that 
uh, you have to be careful if it's with the verb be or with the auxiliary do. Okay. Let's see. Let me get the, this to, to write. Okay, letter number one. Dijimos, what is the correct answer for number one? Are you a student? Yes, I am. Do you a student? Yes, I do. Are you a student? Yes, I are. A, B, or C? A. A, ¿verdad? Eso sí lo habíamos hecho. A. Number two. Do your brothers study hard? No, they aren't. No, they don't. No, they doesn't. No, they don't. No, they don't. Okay, letter B. 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 Number three. Okay, let's do something before we continue. No? I will send you to working groups. Check this exercise. Se supone que lo hicieron. Si no lo han hecho, pues háganlo. I will give you 10 minutes to complete this and then we can check together, okay? Los voy a volver a poner ahí para que lo... lo revisen si no lo tenían va bueno, ahí están los grupos ingresen a los grupos
Don't square. La C. Sería la B. Do you know the sound words? No. Uh -huh. Do you know the sound No, I don't. Uh -huh. Entonces sería la C también. No, sería la B. La, la, la B. B. Uh -huh. B. Do you don't. Uh, so, no. Sí. Vaya. Eh, la siete. Das Thomas there. Das Thomas here today. Yes, he is. No, él sí. Yes, no. Das. Es que al ser creo que. Yo la dejé como literal B también. Is Thomas here today? Yes, he is. Ah, es que esa regla me confunde un poco María, disculpe, la nueve, ¿cómo le quedó? Yo le puse, bueno, no sé, pero para mí es, es Are You Watch TV? Are You Watch TV? Ajá, yo así lo veo, pero no sé. Porque la respuesta también... Vaya, yo creo que terminé. Este es Are You. Are You Watch TV. No, no sería el, Are You Watch TV. Number 5 está ahí, está ahí arriba, por donde está Hasta la fecha arriba, de la, date. ¿Cómo se dice? Ah, ella que está desordenada. No, sí, está desordenada. Es Sí, es cierto. Is, is it for 30? Is it, is it for 30? 30. Uh -huh. Yes, is, yes, is. Yes, it is. Oco. Sí, está bien. Uh -huh. Le, yes, le, le, is. Sí. 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 Number six. Um, are you know the no. answer? Answer. Es do. Do. Do you? Uh -huh. Do you know the answer? No. Sabes la respuesta?
Okay, welcome back. Let's check together one more time. Okay, number one, we said, are you a student? Yes, I am. Number two, do your brothers study hard? No, they don't. Okay, let's see. Alberto, Jose, number three. Your friend's busy now? Yes, he. What is the correct answer? A, B, or C? Alberto? B. Alberto dice B. What do you think, uh, Maria Julia, is correct? Is correct, Maria Julia? Yes or no? Hoy no le escucho, María Julia. Uh, does, does your friend be does, does he, does his, does his your friend be bus now? Entonces, es, es correct, es correcto. Correct. lo que dice Alberto? Yo creo que sí, porque yo así le contesté. Ah. ¿Qué dice Fidel Ángel? ¿Es correcto? Sí, es wrong. The correct sí. is letter A. Ah. Yes, this is incorrect. The correct one is letter A. Is your friend busy now? Yes, he is. Les dije que la clave era ver si hay otro verbo en la oración. Y no hay otro verbo. Ah. Para usar el auxiliar. Ok. Number four. A ver, vamos con Stephanie. Number four. Does it usually snow in July? No, it... Don't, don't. Letter C. Ah, letter C. C. No, it doesn't. That's correct. <laughs> correct. Does it usually snow in July? No, it doesn't. Good. A ver, eh, Miguel Ángel. Number. Bueno, aquí. No está bien el orden de los números. Vamos con el nine, este. Number nine. Vamos con este, ¿ya? Eh, you TV, yes, I am. Eh, letter A. Letter A. Are you watch TV? <coughs> ¿Qué dice José Osvaldo? Is correct or not? I think letter C, teacher. Letter C. Ah, are you watching TV? Yes, I am. What are you watching TV? Yes, that is the correct one. Okay, and this is otro, otro, este es lo que se conoce como presente continuo, lo vamos a ver más adelante, es cuando hablamos de cosas que están sucediendo en el mismo momento. Are you watching TV? Yes, I am. Yes, I am. ¿Está viendo televisión? Sí. Ok, very good. 
Number 10. Let's continue with Marnie. Marnie. Hola. Yeah. Hola. Hola. Hola, Marnie. Hola. Espérenme, espérenme, que no hay donde esté ese perro. Aquí está. Tengamos ahí el micrófono apagado si tenemos perritos bulliciosos. Ok, Marnie. Está. Those your books over there. Yes, they. Mm. Letter A. Letter A. Ok, letter A. Dice Marnie. ¿Qué dice Amilcar? ¿Es correcto o no? ¿Es correcto o no? Es correcto, teacher. Es correcto. Porque there are not another verb. Ok, no hay otro verbo. ¿verdad? ¿Son estos tus libros? ¿Hay los, ¿Son esos tus libros? Sí, son. Ok, very good. Now, this one, vamos con Iván. Do you like to watch movies? Yes, I. Uh, letter C. Letter C, dice Ivan. Ok. ¿Qué dice Carlos Josué? ¿Es correcto o no? Eh, creería yo que sí, teacher. Dice que sí. ¿Está de acuerdo, Gerson? Sí, en este caso creo que no, porque podemos ver ¿eh? dos verbos, ahí lleva el tú. Ah. Entonces sería el letter, letter A. Letter A. Correcto. Tenemos aquí el do, chicos, en la pregunta. Y la pregunta es con do, la respuesta es con do. Ok. Let's continue. Vamos con Patricia. This one. I late. No, you. Mm. A, B, or C. Patricia. Hey. Patricia dice, hey, am I late? No, you don't. <coughs> ¿Qué dice David Otoniel? ¿Es correcto? Es incorrecto. Incorrecto. Letter B. Letter B. You are right. Do I late? No, you aren't. Do I aren't. Do I aren't. Do I aren't. Let, let it be. Let it be, dice David Otoniel. Vamos a ver qué dice Víctor Manuel. ¿Es, ¿Están correcto? ¿Cuál, ¿Qué piensa? Víctor Manuel. Level A. Letter A, dice Víctor Manuel. Holy moly. No. Not A, not B. His letter C. Ahí no hay otro verbo. Late no es verbo. Am I late? Am I late? No, you are. Si la pregunta es con el verbo to be, la respuesta es con el verbo to be. Ok. Estoy tarde. Vean, no hay ningún otro verbo ahí. Ahora que estamos usando do. Continue. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos con. Bueno, ya cambié el orden aquí. Alberto. A ver esta, Alberto. 
Is it for ferry? Yes, it. Does? Yes, it. Am? Um, yes, it is. B. B. Yes. Yes, it am. Um. ¿Por qué am, um, Alberto? Perdón. It is. Es. Hey. Hey. Bueno, no, no, no. bueno ya quedemos. En eso sí me confundí. ¿Qué otro verbo hay ahí, Alberto? Uh -huh. Sí, sí. Ah. Hay otro verbo, Ay, chicos. No sé, es to be. Y están usando aquí el verbo to be. O sea, aquí debe ser to be. Sí, la había confundido con otra y no la corregí. Ah, ok. Pero sí tenía. Ok, muy bien. A ver, María Julia. Number six. You know the answer? No, I. Hmm. A, B, or C. Sí. 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 ¿Por qué, María Julia? ¿Tenemos otro verbo en esa oración? No. No. No, no hay. No hay. ¿Qué dice Patricia? I do know the answer. Patricia. Ahora. Eh, ahora, otro verbo. Ah, ahora. Como no ser, ser, ser en segunda persona. Ser. ¿Qué es esto? Uh -huh. ¿El you? ¿Tú? ¿Qué es esto? Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué es eso? A ver. Es un verbo. Un verbo. Es ¿Qué verbo ver. es? Conocer. Conocer. ¿Conoces la respuesta? No, no. yo no. No. Entonces, you know the answer. A, B, or C. Sí. I don't People, A, B, or C? B. 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 Do you know the answer? No, I don't. Okay, vamos a ver, David Otoniel. Thomas here today? Yes, he. Mm. A, B, or C? Siete. Es B. Letter B. Toma. Is Thomas here today? Yes, he is. Here today. Correcto. Yes, yes. ¿Está Tomás aquí hoy? Sí, está. Mm. Stephanie, number A. You, do you always... Mm, ay, qué fácil. Do you always breakfast? Yes, I do. Letter A. Letter A. Correcto. ¿Verdad? En las preguntas los verbos van en su forma básica. Miguel. 13. Are you Patrick? Yes, I. Sorry, teacher. Escuché Fidel. Miguel, no, Miguel. Uh, letter B. Yes, letter I am. Letter B. Yes, I am. Correcto. Eres Patrick, sí, yo soy. A ver. Sigamos con Amilcar. Where are they? Are they here? No, they. Mm. 
No, they aren't. Letter B. Correcto. No, they aren't. 15, vamos con Marnie. Is today Monday? Mm -mm. No. Mm, it. Mm -mm. <laughs> ya sople, ya sople. Uh -huh, Marnie, A, B, or C. Mm, later. C. Letter C, correcto. Estaba soplando mal yo, ¿ah? ¿eh? <risa> Me hizo dudar, sí. Ay, esa, <risa> esto es a propósito. ¿Es today Monday? Yes, it is. Ok. Y por último, a ver, Iván. Are these questions easy? Yes, they. Hey. Yeah, yes, they are. Okay, very good. Voy a tomar así una captura. Me la voy a poner ahí en el WhatsApp a para que revisen, estudien, si tienen alguna, alguna duda. Y me a second. WhatsApp is loading. Okay. Ya tienen que diferenciar cuando estamos hablando de ser o estar. Y cuando estamos hablando de cualquier otra acción. Donde sí se utiliza el auxiliar do or does. Okay. Let's continue then with tonight's lesson is here. Okay, today we start unit three, okay? Unit three. At the end of the class, you will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Okay. Can you mention different departments in your company, your workplace? Let's do this. Write in the chat all the different departments that you remember from your company. Okay. For example, uh, I don't know. Human resources. Puede ser uno, por ejemplo. Ah, escríbame ahí en el chat. What, ¿Qué otros departamentos hay en su compañía? What other departments can you mention from your company? IT, says Herson. Uh, marketing, okay. Uh, 
purchasing department. Okay. Tomas. Come on, people, right? What departments are there in your company? ¿Qué departamentos hay en su compañía? Quality, distribution and logistics. Audit, transport. Ahí están construyendo sus compañeros. Farmers. Oh. Interesting. Planning. Okay. Okay, purchasing, okay. Ah, English, Marnie, English. Ah, hey, yes. That's right, import department. Okay, very good. Let's take a look to this vocabulary. We have this vocabulary about departments in a company. We have production. Well, let me record the pronunciation of this vocabulary, okay? One, production. Two, research and development. Three, purchasing. Four, marketing. Five, human resources management. Six, accounting and finance. Okay, now. Repeat after me, please. Production. 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 Research and development. Research and development. Purchasing. 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 Marketing. 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 Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay. Aquí a la derecha tienen la descripción de lo que hace cada departamento de estos. Tienen que emparejar. Ok. Colocando el número acá del departamento que hace la actividad. So you have to write the number here. For example, research and identify what customers want and need at the right place. What department is that? I will help. Research and development. Uh, no. This is marketing. Marketing. Yes. This is marketing. Okay, I will give you time to continue with the rest. And I'll send you to do it in, in groups, okay? In grupos van a hacer ese trabajo. Unos cinco minutos para... Okay, we are 16 now. Okay, ingresen a los grupos, please. 
y hacen eso juntos. Ingresen a los grupos, porfa, los están esperando. A él.
Ya puede ser ese Jambo, ya le tomé la foto. Vale. Por si nos preguntan. Production sería donde dice control and supervise the production. Exacto. La dos sería donde dice la de... esa frase, esa, esa palabra no la puedo pronunciar. Re, re, re. Re. Oídos también. Sí, sí. Ajá. entendiendo algunas palabras, ¿verdad? Ajá, porque fíjese que están como, las palabras están como bien claritas. Uh -huh. Como que uno puede como identificar el, el oído, lo, lo, lo afina un poquito. Este, ay, es de dedicarle tiempo. Sí. Vale. sí. <ríe> Y voy a decir que uno no le entiende. Unas cosas no se decepciona, que, que no puede. Ya se olvidó de nosotros. <ríe> no, ya, ya, ya vino. Ajá, ajá. <ríe> ¿Ya terminaron? Yes. Ah, ok. Yes. Yes. Los grupos todavía están ahí. Deliberando. Ah, ok. okay. Sí, yo. Yo. Okay, welcome back. Antes de continuar, we are going to take the second attendance of the evening. Okay. Let's see. Alberto Jose Hernandez. Present. Amil Cardenilson Gonzalez. Present, teacher. Okay. Carlos Josué Hernández. Presente, teacher. Ok. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. David Otoniel Presente, Martínez. Teacher. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Good. Eh, Gabriel Alonso Ponce. Present teacher. Ok. Gerson Orlando de Odanes. Present. Good. Iván Alberto Castillo. Present. Ok. José Osvaldo Valle. José Osvaldo Valle. Present teacher. Ok. María José Portillo. María José. María Julia Ramos. Present teacher. Ok, micrófono, please. Marni Betsaide Hernández. Present. Ok, Miguel Ángel Romero. Present teacher. Good. Patricia Noemí Guirao. Present. Ok. Rafael Antonio Navarrete. Present. Ok. 
Rodolfo Alexander Fernández. Rodolfo Alexander Fernández. Ya no está. No está. Eh, Stephanie Janet Flores. Present. Good. Víctor Antonio Benítez. Present. Ok. And Víctor Manuel Áviles. Present. Perfect. Ok. So, let's see. Number, okay, the first one says, research and identify what customers want and need at the right place is marketing. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. What's that? Number five, human resource. Number five. Five, human resources. Yes, number five. Hay que tengo que estar cazando esos perritos. <laughs> Next, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows what's that six, six. number six, six. Yes. Uh, yes number six then they come a los perrito control and supervise the production workforce and inventory one production number one number one develop Design new or improve existing products or processes. Number two. Number two. Research and development. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc., for the use of the organization. Number three. Number three. Purchase. Okay, very good. Very good. Now, so you see, these are the functions of every department in the company. Well, these six departments, okay, in the company. Let me ask you a question. Does your company have a production department? Yes or no? Yes. Yes. Some of you, yes. Some of you, don't. Okay. Does, does your company have a research and development department? Yes. Yes. Purchasing department? Yes. Marketing department? Yes. Human resources management? Yes. yes. And accounting and finance? Ah, possible. Yes. Okay. Perfect. Now. In this lesson, we are going to study more questions. But what we call, vamos a lo que se llaman information question. Information question. O sea, preguntas de información. Siempre en el simple present. Siempre en el simple present. Okay? Yeah, okay, let's see. Look at these questions. What do I do? 
Where do you work? When do we go to meetings? How do they plan the marketing? What time do you take breakfast? Vamos a, a ver. Estas preguntas tienen diferentes. Number one. Creo que se los había mencionado la vez pasada. Esta parte. Que es lo que se conoce como WH Word. W H word, o sea, palabras de pregunta, palabras de pregunta. Y en este tipo de preguntas, eso es lo primero. Lo primerito es de W H word. Para que nos quepa. Lo primero que va a haber es la WH word, o sea, la palabra de pregunta. Es what, where, when, how, what time. ¿Qué sigue después? Vean ustedes la pregunta y díganme qué sigue después. El auxiliar. El auxiliar. En este caso, todas tienen do. El do. Ajá. Do. 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 Ok. Entonces, vamos acá. Lo que sigue después de la WH word es do. ¿Qué sigue después? Va el... Sigue el pronombre, va. El pronombre, correcto. Y luego el verbo. Correcto, después el ver. Entonces, después del auxiliar va el pronombre o lo que diríamos el sujeto, o sea, de quién estamos hablando. I, you, we, they, you. Es lo siguiente. Y por último, alguien ya lo mencionó ahí. El verbo. El verbo. ¿no? El verbo principal o la acción que estamos, por la que estamos preguntando. Do, work, go, plan, take. Esa es la estructura de este tipo de preguntas. Do, después de do dijimos, eh, de subject puede ser un pronombre o puede ser un nombre una persona una compañía o de, de quién estamos hablando y por último el verbo como pueden ver el verbo siempre en su forma básica ok entonces this is the structure for information Which word, auxiliary do, sujeto, verbo. Y lo demás es pues un complemento de lo que está. Ahora, como pueden ver, todas estas preguntas se responden con information. No con un yes or no. Pregunta. What do I do? I supervise the production supervise workforce. The production workforce. Where do you work? I work, I work in, in here. Permítame, 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 por favor, quien esté repitiendo todavía. Vamos a repetir despuesito todos juntos. Lo voy a leer. 
When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you eat breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay. Entonces se responden dando la información que nos están pidiendo. Let's practice. Okay. Practiquemos pregunta y respuesta. Repeat after me. What do I do? What, what, do, I do? I do? what do I do? I supervise the production workforce. I supervise, I supervise the, the production workforce. Where do you work? Where, Where do, do, you you work? do you work? I work in the accounting department. Work in the accounting department. When do we go to meetings? When, when do, do we, we go, go to meetings? Meeting? We go to meetings two times a week. We, we go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? How, How do they, do they, they plan, plan the marketing? The marketing? marketing. They investigate the customer's needs. They investigate, they investigate the, the customer's needs. needs. What time do you take breakfast? What, what time, time do you do take breakfast? breakfast? I take breakfast at 8 a.m. I, I, I take breakfast at 8 a.m. Okay, any question, people? Yo tengo una pregunta. Eh, en, en esa categoría entra, también entraría lo que es el which, como el cual, pero en específico, y también el what's kind, o eso ya son como... Hay muchas otras, otras palabras para hacer preguntas, unas estas también. ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Bien, hay muchas más. Y esas que mencionan. Bien. Y eso siempre se respondería con. Así como está en este ejemplo, que se daría como más información. Claro. A... Es lo que te están preguntando. Hay que responder dando la información que te están pidiendo. Entiendo. Uh -huh. No. Muchas gracias. No. No solo con un sí o con un no. Lo consultó. Hola. Perdón. En, la, en el ejercicio número 3, abajo, dice María, I start to working at 10 p.m. PM. Mm -hmm. eh, ¿Qué pronombre se podría utilizar para referirse a ella y a mí? Ah, María y yo. ¿Quiénes somos? Uy. Oh, correcto. Oh, ok. Ok. Va. Uh, se trata acá de que armen una pregunta acerca de cada... Estas, estas son las respuestas. I have to write a report about the production every Friday. Les voy a, 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 a dar, digamos, una, 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 un adelanto. Un ejemplo. Pueden haber, porque pueden haber muchas preguntas que pueden hacerse. Bueno, pero, por ejemplo, en esta, preguntemos, when, when. I have to write a report about the production every Friday. I work in the blue building. Preguntemos donde, where. Number three, Maria and I start working at 10 p.m. Preguntemos time. We design and others create the new product. 
hacemos what? ¿Qué? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Preguntemos why? ¿Por qué? Ok, bien. Lo voy a poner en grupos para que trabajen en esto. Y eh, luego revisamos. Hagan preguntas de acuerdo a la respuesta. Ok. See you in 10 minutes. Entren a los grupos, please.
bien larga esa. Sí, cuatro temporadas. Es que lo que pasa es que cada capítulo dura más de una hora y el último dura como dos horas. O película. Sí, cada capítulo son largos. Pero ahí estamos, viejo. Entonces, ahí estamos con las cinco ya va. Sí, ya estamos ahí con las cinco. Los niños corriendo. Sí, no estoy temblando. Ah, en el triángulo de vida. No soy, hoy no son tormentas. <risa> es muy importante la clase, no nos podemos salir. No, no. Cambio de clima, decía mi abuela. No ok. Let's see. Vamos a ver entonces. Ah, Déjenme compartir. Ok, please write in the chat. Question number one. Escríbanle en el chat. Write in the chat. Question number one. Ah, 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 ah. 
Okay, let me see. Mm. When mm. when do you have to write a report? Ah. Okay. When do I have to write a report about the production? So, when do I have to write a report about the production? Así está mejor. Tenemos que especificar, ¿verdad? Eh, a ver, solo explicarles que algunos pusieron when do you y está bien también. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo respondo, como la respuesta dice, yo tengo que escribir un reporte. Esto nos da pie de que la pregunta fue ¿Cuándo tienes tú escribir un reporte? ¿Ya? Correcto. Asumirlo de esa manera. When do you have to write a report about the production? I have to write a report about the production every Friday. Aunque también la pregunta puede ser una auto pregunta. When do I have to write a report about the production? Cuando tengo que hacer un reporte acerca de la producción? I have to write a report about the production every Friday. También. Ok, entonces ambas estarían. Question number two. Please, write question number two in the chat. Number three, write question number three, please. What time do Maria and you start working? Está bien, porque la respuesta es Maria y yo. Correcto. Otros lo pusieron, what time do Maria and I? Ya. También está bien. Y otros pusieron, what time do we? Do we. Está bien, porque María y I. 
Number four, write question number four, please. What do you win to the work? Let me see. What? Um, what do we make at work? What do you do in your job? What do we do in the work? Um, what do we make at work? What do you do? Sí, esto, esta pregunta se hace con do. What do you do? Quiero preguntar qué hace alguien, ¿verdad? What do you do? Ok. Okay. What do you do in, in your job? What do you do in your work? Okay. Perfect. Y la última, why? Okay, yes. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Uh -huh. Perfect. Why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the English. Very good. Bien, les voy a grabar esto, preguntas y respuestas para que luego practiquen la pronunciación. One, when do I have to write a report about the production? I have to write a report about the production every Friday. Two, where do you work? I work in the blue building. Three, what time do Maria and you start working? Maria and I start working at 10 p.m. Four, what do you do in your job? We design and others create a new product. Five, why do they have a meeting? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ok, ahí pueden practicar luego la pronunciación de él. Uh, les voy a dejar una imagen por aquí. Este ejercicio para que lo hagan después. Si quieren practicar en casa, lo pueden hacer. A tarde, mañana en su hora libre. Eh, y luego mañana lo vemos. Parecido, ¿verdad? Bueno, esto solo es un cuadrito de resumen de este tipo de preguntas. ¿Verdad? Vean las estructuras. Y acá, parecido. Tenemos la respuesta. Thomas studies English at college. Y la pregunta. Where? Where does Thomas study? La respuesta es lo que está en línea cursiva en línea eh, 
en letra cursiva, esa es la, la respuesta o sea, lo que estamos preguntando. ¿Ok? Les voy a compartir esta imagen. Ahí en el WhatsApp. WhatsApp, 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 ¿qué veremos? Tomorrow we can practice a little bit more about WH questions or information questions. Okay. Very good. Vamos a tomar the last attendance of the evening. Bueno, este día le tocaba los 10 minutos a María José Portillo. Pero en mi clase, si alguien quiere tomar esos 10 minutos, me avisa. <coughs> Oh. Alberto José Hernández Present okay. Amílcar de Nilson González Present okay. Carlos José Hernández. Presente. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Miguel Ángel Aguilera. Gabriel Alonso Ponce. Presente. Ok, Gerson Orlando de Odanes. Present. Juan Alberto Castillo. Present. Ok, José Osvaldo Valle. Present. Vamos a Tortillo, Diego Shoa, María Julia Ramos. Present. Ok, Marni Betsaida Hernández. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present. Okay. Patricia Noemí Girao. Present. Okay. Rafael Antonio Martínez. Present. Good. Rodolfo Alexander Hernández. Stephanie Janet Flores. Present. Okay. Víctor Antonio Benítez. Present. And Víctor Manuel Avilés. Víctor Manuel. Okay, people. That's all for today. Have a good night. Good night. Good night. See you good tomorrow. Night. See you tomorrow. Goodbye, teacher. Bye-bye. Hi, Brooks. Bye -bye. Bye -bye.